M712 모저라는 총이에요. 단발 연발이 되는 이거는 검정색이었는데 싹 벗겨내고 전쟁에서 많이 굴러다닌 것처럼 보여지게 그리고 이 구자가 쓰여있는 오리지널 독일군이 썼던 그립 이 그립이 많이 안 맞아서 많이 갈아냈어요 독일 총들을 기본적으로 과거부터 현재까지 수집하는 걸 좋아해요 그냥 끝나는 건 역시 2차 세계대전에서 끝나는 걸로 보차르트, 보르하르트라고 하는 C93이라는 모델이고 이 토글 액션의 가장 원조가 되는 모델이에요 나중에 나오는 루거의 원형이 돼요 이거는 같은 모양의 루거의 은장 버전이에요 이 하켄크로이조가 들어가 있는 독일의 그 장교단한테 지급했던 것 중에 상하로 깎아서 되어 있던 모델을 제가 최초로 재현을 한 거죠 그라데이션으로 좌우측에 좀 어둡게 해주고 각도에 따라서 빛이 변하는 도로를 얹어줬어요 기본적인 블랙 모델하고 실버 모델 두 가지를 이렇게 컨셉으로 모으는 게 있어요 싱글 액션 암이 음, 블루윙 버전과 은장 그 다음에 스미스 앤 에스는 6인치 버전 모델은 같은데 블랙과 실버로 그 다음에 CZ7호의 블랙은 퍼스트 버전 그 다음에 B형은 은장 어, 레플리카 그립 중에서도 이 은색에 좀 어울릴 만한 화려하게 되어 있는 예쁜 그립으로 되어 있는 걸로 교체를 해 줬죠 그럼 이 모델에 제 각인을 넣고 싶어서 CZ7호 B형 각인으로 넣은 거예요 체코슬로바키아에서 나온 각인 9949라는 각인을 넣고 제 핸드폰 뒷번호입니다 시제치로 A형인데 전체적으로 아주 푸른 블루잉 처리가 되어 있는 게 특징인데 요것도 한정판이어서 아시잖아요 한정판은 <웃음> 이걸 들어온다는데 어떻게 할까 <웃음> 전부 콜트예요 내셔널 매치라고 하는 거고 그 UMC 그 다음에 밀리터리 타임 보면 은 슬라이드가 보이시는지 모르는데 여기는 어둡고 여기는 좀 밝게 되어 있어요 이렇게 스프링필드 조경창에서 1934년인가 43년인가 그 시절에 1년 정도만 나와 있는 모델이에요 얘는 제품화 된 적이 없어요 그 제품화 된 적이 없는 게 어떻게 있냐 하면 이거는 전 세계 다섯 개 밖에 없는 일본의 엘란사에서 영화를 위해서 만들어진 모델이에요 어떻게 구하셨어요? 그게 기회가 와요 그래서 제가 총에 대해서는 총을 만난다고 얘기를 많이 하는데 기회가 잘 맞아지면 보통 이런 얘기 많이 하지 않습니까? 저질러 놓고 용서받는 게 낫다 누구에게든 누구에게든 그게 중요한가요? 그냥 그렇다는 거 너무 깊게 들어가면 우린 다칩니다 1911A1이 얘하고 같은 모델이었어요 모양이 거의 똑같이 생겼었어요 그런데 지금은 좀 달라진 게 중복되는 걸 제가 좋아하지 않아서 측면에 각인도 다 밀어내고 초기형 버전으로 개조를 해 놓은 거예요 해머 스프링 하우징이라는 부속인데 이게 그 초기형은 일자로 민자로 이렇게 바뀌어져 있죠 그리고 렌야드링이라고 해서 이 고리가 탄창에도 달려 있어요 콜트의 말 각인이 중앙에 이렇게 예, 들어가 있는데 초기형 버전에는 이렇게 뒤쪽에 들어가 있어요 이 모델은 일본의 마루신사에서 나온 건데 에어소프트건에 좀 획을 그은 제품이에요 비비탄이 나가면서 동시에 탄피가 튀어나가는 웨블리 마크6라고 하는 요청도 좀 독특한 총인데 이렇게 꺾어지는 총이에요 보통은 측면으로 빼고 하는데 얘는 꺾은 다음에 탄을 바꿔주고 총을 장전을 이렇게 해서 제가 베르타를 좋아하지 않아요 일단 얘가 너무 현대적으로 생겼고 저는 콜트나 시제처럼 약간 클래식한 모델들을 좋아하는데 제가 좋아하는 영화 레옹에서 레옹이 사용하는 게이 컴펜세이터가 달려있는 베르타를 사용을 해요 그리고 이거는 영화상에서 스미스 앤 에슨 M625 헌터 스페셜 이 모델은 어, 게리 올드만 스탠 
반장에 쓰는 모델이에요. 그 각각의 그 이미지의 캐릭터를 총에도 같이 넣어준 게 아닌가 그렇게 생각이 들더라고요. 어, 사실 대전물에서 제가 컬렉션 하려고 하는 거는 거의 끝이 났어요. 이제는 중기간 총을 나중에 시간이 되면 제작을 해볼까 싶어요. 외형적으로라도. 그래서 또 작업이 되면. 네, 또 찾아오겠습니다. 네. 저도 궁금해서 네, 기대하고 있어요. <웃음>